ตอนเรียนจบหมอก็จับฉลากต้องมาใช้ทุนที่โรงพยาบาลยะลาแล้วก็ขอทุนโรงพยาบาลไปเรียนต่อเฉพาะทางคิดว่าสามปีก็จะกลับไปเป็นอาจารย์หมอที่รามาแต่สุดท้ายหมอก็ตัดสินใจกลับมาประจำที่นี่จนวันนี้ก็เข้าปีที่สิบหกแล้วเวลาที่มีหมออยู่คนเดียวหมอก็จะใช้เวลาทั้งวันไปกับการทำงานในโรงพยาบาลในช่วงเวลาราชการก็จะตรวจคนไข้นอกแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ตามตารางผ่าตัดส่วนนอกเวลาราชการก็จะผ่าคนไข้ฉุกเฉินแต่คนไข้ฉุกเฉินจะมาตอนไหนก็ได้นั่นก็หมายความว่าตารางชีวิตหมอจะเปลี่ยนไปได้เสมอขึ้นอยู่กับคนไข้โรงพยาบาลยะลาเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ดูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีเตียงประมาณ500เตียงซึ่งจริงๆแล้วควรจะมีประสาทสัญญาแพทย์อย่างน้อย4คนแต่ที่นี่มีแค่คนเดียววันที่ยุ่งที่สุดคือวันที่มีเคสฉุกเฉินต่อเนื่องทําให้ต้องอยู่ในห้องผ่าตัดทั้งวันทั้งคืนเพราะการรักษาคนที่ระบบประสาทต้องทําทันทีถ้าผ่าตัดสมองช้าไปนิดเดียวมันหมายถึงชีวิตมันหมายถึงความพิการปัญหาคือไม่เคยมีหมอเพียงพอหมอใหม่ๆที่เข้ามาพอใช้ทุนครบอย่างมากสามปีก็ขอย้ายออกแต่ไม่ว่าจะที่นี่หรือที่ไหนหมอผ่าตัดสมองก็ขาดแคลนเหมือนกันหมดหลังจากปี47สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีทั้งเหตุระเบิดเหตุยิงในช่วงนั้นบางวันหมอก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดตลอดคืนบางวันก็เข้าเช้าอีกวันหนึ่งออกมามืดของอีกวันหนึ่งช่วงนั้นหมอในโรงพยาบาลก็ขอย้ายออกไปหลายคนเนื่องจากความปลอดภัยหมอก็ลังเลว่าจะย้ายหลบระเบิดดีหรือจะอยู่ช่วยชาวบ้านต่อดีแต่ก็คิดว่าคงอยากมีคนเป็นอาจารย์หมอที่รามามากกว่าจะเป็นหมอที่นี่หลังจากหมอทำงานที่นี่มานานมันทำให้รู้ว่าความสุขคืออะไรความสุขของหมอคือรอยยิ้มของคนไข้คือการกลับมาเดินได้พูดได้เพราะว่าหมอคิดว่าชีวิตแต่ละคนเนี่ยมีคุณค่าและการที่หมออยู่ที่นี่มันทำให้รู้สึกว่าชีวิตหมอก็มีคุณค่าเหมือนกันคนไข้หลายคนบอกว่าถ้าหมอย้ายออกไปคงไม่ได้รักษาเพราะลำบากในการเดินทางไปที่อื่นหมอหวังว่าประสาทสัญญาแพทย์น้องๆที่ทยอยมาทำงานอยู่ที่นี่จะอยู่กันนานๆจะได้มีทีมแพทย์ที่เข้มแข็งช่วยกันดูแลผู้ป่วยมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้ครอบครัวเมื่อนั้นโรงพยาบาลยะลาจะได้ดูแลประชาชนสามจังหวัดในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ได้อย่างเต็มที่หมออยากให้หมอกับคนไข้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วเมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็จะไม่ทำร้ายกันแล้วความสงบในสามจังหวัดก็จะเกิดขึ้นหวังว่าหมอจะทำให้มันสำเร็จได้